ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ പഠിപ്പിസ്റ്റ് മീഡിയ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇവിടെ നല്ല മഴയിടി മിന്നലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നല്ല നല്ല രസമുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നല്ല ഇടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സൗണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു രാവിലെ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് രാവിലെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവുമല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ കൊറോണയിൽ കൊറോണയുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് രാവിലെ മുതൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഫോണും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സോ രാവിലെ മുതൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹർഷേ ആൻഡ് ചെയ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഗ്രിഫിറ്റ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടു അതിനുശേഷം അവരി മക്ലിയോഡ് ആൻഡ് മക്കാർട്ടി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടു അതിന് കണ്ടിന്യൂവേഷനായിട്ട് ഡി എൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഹർഷേ ആൻഡ് ചെയ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആൽഫ്രഡ് ഹർഷേ മാർത്ത ചെയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അവർ ഡി എൻ എ ആണോ അതോ പ്രോട്ടീൻ ആണോ അന്ന് ആർ എൻ എയ്ക്ക് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് ആരും കൊടുത്തിരുന്നില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് അവരുടെ സസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡി എൻ എ ആയിരുന്നു മറ്റൊന്ന് പ്രോട്ടീൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഡി എൻ എ ആണോ പ്രോട്ടീൻ ആണോ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് ബാക്ടീരിയോ ഫേജിലാണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് എന്നാൽ ബാക്ടീരിയനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന വൈറസ് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടേ പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ ബാക്ടീരിയനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന വൈറസ് ആണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ബാക്ടീരിയോ ഫേജിനെ അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഔട്ടർ പ്രോട്ടീൻ കൂട്ടും ഒരു ഇന്നർ ഡി എൻ എയും അത് രണ്ടും മാത്രമേ ബാക്ടീരിയോ ഫേജിൽ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്നെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കോസ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്കുകൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ബാക്ടീരിയോ ഫേജിനെ ചൂസ് ചെയ്തത് ഇനി ബാക്ടീരിയോ ഫേജിനെ അവർ നേരെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച അവരുടെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോളയാണ് എസ്ട്രീഷ്യ കോളായ് എസ്ട്രീഷ്യ കോളായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ എസ്ട്രീഷ്യ കോളയിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈറസ് ആണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് അപ്പോൾ ഹാർഷി ചേസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ എന്താണൊരു ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ കാണുന്ന ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചിലന്തിയൊക്കെ ഓടിപ്പോകുന്ന പോലെ തോന്നത്തില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ സ്വന്തമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഒരു ചിലന്തി ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വിഷുവൽ പോലെ ഉള്ളത് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫിഗറിനെയാണ് ഞാൻ ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നത് ചെലന്തിയെ പോലത്തെ കാലും അതിൻ്റെ തലയും ഉടലും എല്ലാം ചേരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ ഐക്കോസാ ഹീഡ്രൽ എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഇരുപത് ഫേസസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അങ്ങനെ ഓരോരോ ഫേസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വ ഒരു ക്യൂബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂബിന് ആറ് ഫേസസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ആറ് പ്രതലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് ഇരുപത് പ്രതലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ ഇരുപതുള്ള അത്തരം ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ ഐക്കോസാ ഹീഡ്രൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ കാണുന്ന പുറമേയുള്ള ഈ കവറിംഗ് ആണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് എന്ന് പറയുക പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിനകത്തായിട്ടായിരിക്കും ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഈ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടും ഡി എൻ എയും കൂടെ ചേരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ ക്യാപ്സിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പിന്നീട് വാലെന്ന് പറയുന്ന കാലും കുറച്ച് കണക്ഷൻസും എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന മറ്റൊരു സ്ട്ര
ഈ കോളയുടെ ഈ കോളേനെ ഞാനൊരു വൃത്താകൃതിയിൽ ഞാനിവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ മാത്രം ഞാനിവിടെ യെല്ലോ കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കോളയുടെ ഡി എൻ എയും എങ്ങനെയാണ് ഇതകത്ത് ചെന്ന് ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സ് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ ബാക്ടീരിയോ ഫേജിനെയും ഈ കോളയിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു കൾച്ചറിലാക്കി ബാക്ടീരിയോ ഫേജിനെ ഈ കോളയിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ ദ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ഈ കോളയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് അവയെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മെയിനായിട്ടും ഇവരുടെ കോളർ പോർഷൻ വഴി ടേലിലൂടെ ഡി എൻ എ അല്ല ബാക്ടീരിയോ ഫേജിനകത്തുള്ള ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ ഈ കോളയുടെ അകത്തേക്ക് വിടുന്നു കണ്ടോ മൂന്നാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഇവർ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെളിയിൽ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് മാത്രമേ ബാക്കിയുണ്ടാവുള്ളൂ അകത്തുള്ള ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോളയുടെ അകത്ത് എത്തിക്കഴിയും ആ ഒരവസ്ഥ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വെളിയിൽ ബാക്കിയുള്ളത് പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് മാത്രമല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ഈ കൊളൈ ഉണ്ട് ബാക്ടീരിയ ഫീലിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടും ഉണ്ട് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ഒരു ബ്ലെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിച്ച ഒരു മിക്സിക്കകത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു ബ്ലെൻഡർ എന്നുള്ള വാക്കി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മിക്സിക്കകത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുറമേയുള്ള ദേ കാലിയായ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടുകളെല്ലാം ഈ കൊളയിൽ നിന്നും വിട്ടു പോന്നിരിക്കുന്നു ഇവരുടെ എല്ലാം അകത്തുള്ള ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈ കൊളയുടെ അകത്ത് കയറി വെളിയിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് വിട്ടു പോന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോഴും അറിയത്തില്ല എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പ്രോട്ടീൻ കോട്ടാണ് വിട്ടു പോകുന്നത് ഡി എൻ എ ആണ് അകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണ് അവർ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഏതാണ് ഡി എൻ എ ആണോ പ്രോട്ടീൻ ആണോ ഈ കൊളയുടെ അകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ ഈ വിട്ടു പോന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ സെൻട്രിഫ്യൂ ചെയ്തു സെൻട്രിഫ്യൂ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അകത്ത് ഡി എൻ എ അകത്തുള്ള ഈ കൊളൈ സെൽസിനാണോ പുറമെ കാലിയായിരിക്കുന്ന തീപ്പെട്ടികൂട് കാലിയായ കീ തീപ്പെട്ടികൂട് പോലെ വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രോട്ടീൻ ക്യാപ്സിഡുകൾക്കാണോ വെയിറ്റ് കൂടുതലുണ്ടാവുക നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഉറപ്പായിട്ടും ഡി എൻ എ അകത്തുള്ള ഈ കോളൈ സെൽസുകൾക്കായിരിക്കും വെയിറ്റ് കൂടുതലുണ്ടാവുക കമ്പയർ ടു പുറമേയുള്ള കാലിയായ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അപ്പോൾ സെൻട്രിഫ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ നോക്കിയപ്പോൾ വെയിറ്റ് കുറവുള്ളത് ഇപ്പോൾ മേളിൽ അതായത് സൂപ്പർ നൈറ്റൻറ്റിലും വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ളത് അടിയുകയുമാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൾഫർ ആണ് സൂപ്പർ നൈറ്റൻറ്റിൽ ഇവർക്ക് കിട്ടിയത് വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്ത് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ എമൗണ്ടും കണ്ട കാണപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫോസ്ഫറസ് ടാഗ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഡി എൻ എ ആണ് ഈ കൊളയുടെ അകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നത് സൾഫർ ടാഗ് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് വെളിയിൽ നിന്നു അത് ആവശ്യമില്ലാതെ വിട്ടു പോന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതുവഴി എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ അല്ല പകരം ഡി എൻ എ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർഷി ആൻഡ് ചേസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഡി എൻ എ എങ്ങനെയാണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണുമല്ലോ അല്ലേ എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തണമെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാതുണ്ടെങ്കിലോ എടുക്കുന്ന ഓരോ ടോപ്പിക്സിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇനി അതല്ല ഞാൻ പുതിയ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് എടുത്ത് കാണണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലോ ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാ കമൻസും വായിച്ചു നോക്കി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലെക്ചേഴ്സ് കാണുന്നവർ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു ലെക്ചറിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ ബായ്